ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും സാധാരണയായി ഗ്രാമർ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്ട് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൻ്റെ വേറൊരു നെയ്മാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് സാധാരണ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്നാണ് കാണാറുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറുള്ളത് പ്ലസ് വണ്ണിലും വരും അതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിലും വരും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പല കുട്ടികൾക്കും കുറച്ച് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ ഒന്നാണ് കാരണം പലരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതുക പക്ഷേ ആ സമയത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആകും വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല കുട്ടികളും ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വായിച്ചു നോക്കൂല അവർ സ്പീച്ച് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്പീച്ച് എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതി വെക്കും മനസ്സിലായോ സാധാരണ സ്പീച്ചിന് എട്ട് മാർക്കാണ് വരാറ് പക്ഷേ ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇതിന് സാധാരണ ഒരു മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലിസൺ ഹിയർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാം അതായത് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുക അതില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുക എന്താണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെൻറ്റൻസസ് സ്പോക്കൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു വെയ്സ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസാരം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് രീതി ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും ഇൻഡയറക്റ്റിന് മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഇനി എന്താണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വഴിയുണ്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്താണത് നോക്കാം വൺ വേ ഈസ് ടു കോട്ട് ദ എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ അതായത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ആ എക്സാക്റ്റ് വേർഡ്സ് ആ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യ് പറയുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുക ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് മനസ്സിലായോ അതായത് സ്പീക്കറെ കറക്റ്റ് വാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോട്ട് ചെയ്യുക അതിനാണ് അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നടത്തുകയാണ് മനസ്സിലായി അതൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ കേട്ടോ സ്പീക്കറുടെ എക്സാക്റ്റ് വേർഡ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക എക്സാക്റ്റ് വേർഡ്സ് കോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് എൻ്റെ സംസാരം അതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഏ എന്താണ് ഉദാഹരണം ദ മിനിസ്റ്റർ സെറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഓൾ സ്കൂൾസ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മളെ മിനിസ്റ്റർ പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇൻ ഓൾ സ്കൂൾസ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഏത് സമയത്ത് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത ഇയർ മുതൽ അടുത്ത ഇയർ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണെന്ത് അത് സ്പീക്കറുടെ നേരിട്ടുള്ള വാക്കാണ് സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് 
അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വഴി പഠിച്ചു എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണെന്ത് ദ അതർ വേ ഈസ് ടു റിപ്പോർട്ട് സം വൺ സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്ട്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് അതായത് എന്താണ് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് ടു റിപ്പോർട്ട് സം വൺ സ്പീച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്പീച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടർ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചെയ്യ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതായത് എൻ്റെ വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരാൾ പറയുക ഇപ്പോൾ ഷബീർ സാർ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരാൾ പറയുക ഞാനല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരാൾ പറയുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം ദ മിനിസ്റ്റർ സെഡ് ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് വുഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഓൾ സ്കൂൾ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓൾ സ്കൂൾസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് എന്താണ് മിനിസ്റ്റർ എന്താ പറഞ്ഞത് അടുത്ത വർഷം മുതൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റിൽ നിന്നും ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളല്ല കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പലർക്കും പല കൺഫ്യൂഷൻസും വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ലിസൺ ഹിയർ വെൻ വി ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചേഞ്ചസ് ട്രേക്ക് പ്ലേസ് അതായത് ഡയറക്റ്റിൽ നിന്നും ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് സ്പീച്ചിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താകും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും അതായത് ഡയറക്റ്റിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താവും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ളത് എന്താവും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും പിന്നെ ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും ഇങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഞാനതിൽ ഫുള്ള് എഴുതിയിട്ടില്ല ടെൻസിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് മാറുന്ന എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്താവും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡയറക്റ്റിൽ നിന്നും ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി മറ്റ് ചില അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ചില വേർഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മാറ്റം വരും അതെന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റിൽ എന്ത് ദീസ് പിന്നെ ദീസ് ദീസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് എന്നാവും എന്താവും ദാറ്റ് ദോസ് എന്നാവും ദീസ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് എന്നാവും ദീസ് എന്നുള്ളത് ദോസ് എന്നാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഹിയർ നൗ ഹിയർ എന്നുള്ളത് എന്താവും ദർ എന്നാവും നൗ എന്നുള്ളത് എന്താവും ദൻ എന്നാവും ഓക്കെ പിന്നെ ടുഡേ എന്നുള്ളത് എന്താവും ദ ഡേ എന്നാവും അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി ടുഡേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താവും ദ ഡേ എന്നാവും പിന്നെ ടുമാറോ എന്നുള്ളത് എന്താവും ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നാവും പിന്നെ എസ്റ്റേ ഡേ എന്നുള്ളത് ദ ഡേ ബിഫോർ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റിൽ നിന്നും ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എഗോ എന്നുള്ളത് എന്താവും ബിഫോർ എന്നാവും അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി എഗോ എന്നൊരു വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏ അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താവും ബിഫോർ എന്നാകും ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ലിസൺ ഹിയർ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു
അതായത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേബ് ഏതാണ് എൻക്വയേഡ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ പിന്നെ മാറ്റം വന്നത് എന്താണ് അവിടെ ആ ഡയറക്റ്റ്ലി ഈസ് എന്നുള്ളത് എന്തായി ഇൻഡയറക്റ്റ്ലിയേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വാസ് എന്നുള്ളതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസൻറ്റ് ഉള്ളത് എന്താകും പാസ്റ്റ് ആകും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതായത് അതിൽ പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്താക്കാം പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അതായത് കൽപ്പിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബെഗ് ഉപയോഗിക്കാം കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡറാ എന്ത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഏതൊക്കെ അഡ്വൈസ് ആസ്ക് ബെഗ് കമാൻഡ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എന്താ നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആട്ടോ യു ഷുഡ് നോട്ട് വാക്ക് എക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ പറയാണെന്ത് നീ ഗാർഡൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് ക്രോസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് യു ഷുഡ് നോട്ട് വാക്ക് എക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ ഷീ സെഡ് ഇനി അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വന്നത് ഷീ ഓർഡേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ പഠിച്ചില്ലേ ഏതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ്സ് ആണ് അഡ്വൈസ് ആസ്ക് ബെഗ് കമാൻഡ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഉപയോഗിച്ചത് ഓർഡർ 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 ചെയ്യാണ് എന്താ ഓർഡർ ചെയ്ത് നോട്ട് ടു വാക്ക് എക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഗാർഡൻ ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ